ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஹீட்டர்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருக்கிற இந்த இவாலுவேட் யோர் செல்ஃப் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஒன் மோல் ஆஃப் எச்ஐ இஸ் அலவுட் டு ரியாக்ட் வித் டர்ஷியரி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தர் ஐடென்டிஃபை த ப்ராடக்ட் அண்ட் ரைட் டவுன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டர்ஷியரி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தர் இந்த காம்பவுண்டோட ஒன் மோல் ஆஃப் எச்ஐ ட்ரீட் பண்றோம் ரியாக்ஷன் நடக்குது என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த ரியாக்ஷனுக்கான மெக்கானிசத்தை நம்ம எழுதணும் இதுக்கு டர்ஷியரி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தரோட ஃபார்முலாவை கரெக்டா எழுதணும் ஈத்தர் இல்லையா அதனால ஓ தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இந்த ஓக்கு ரெண்டு பக்கமும் அல்கைல் குரூப்ஸ் அரையல் குரூப்ஸ் இருக்கும் இங்க டர்ஷியரி பியூட்டைல் குரூப்பும் மெத்தில் குரூப்பும் இருக்கு மெத்தில் சொல்றப்ப நீங்க ஈஸியா சி ஹெச் த்ரீன்னு எழுதிருவீங்க டர்ஷியரி பியூட்டைல் அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா டர்ஷியரிய வச்சு நான் சொல்றேன் இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் மூணு கார்பன் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அப்போ மூணு பாண்டு போட்டுட்டேன் மூணு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் போட்டுட்டேன் இப்ப இது சி ஹெச் த்ரீ டெர்மினல் இல்லையா பக்கத்துல டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் எல்லாம் இல்ல அதனால நீங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டு எண்டில் இருக்கிற கார்பனை சி ஹெச் த்ரீன் தாராளமா எழுதலாம் சோ இதுதான் டர்ஷியரி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தர் இது கூட ஒன் மோல் ஆஃப் எச்ஐய ட்ரீட் பண்ண போறோம் சோ முதல்ல ப்ராடக்ட் எழுதிடுவோம் அதுக்கப்புறம் மெக்கானிசம் எழுதுவோம் இப்ப ப்ராடக்ட் எப்படி எழுதலாம்னா நீங்க வந்து இந்த கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில இருக்க பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும் ஆனா பாருங்க இங்க இங்க ஒரு கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் இருக்கு இங்க ஒரு கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் இருக்கு சோ எங்க பிரேக் ஆகும்னா இங்க பிரேக் ஆகும் ஏன் இது பிரேக் ஆகாதா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அதை மெக்கானிசத்துல பாக்கலாம் இப்ப இங்க வந்து பிரேக் ஆகும் இந்த பக்கம் ஹெச்சும் இந்த பக்கம் ஹெச் ஐயும் கனெக்ட் ஆயிடும் அப்ப ப்ராடக்ட் என்ன பாருங்க பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ அங்க இருக்கிறது அப்படியே எழுதிடுறேன் மெத்தனால் இது என்னது டர்ஷரி பியூட்டைல் அயோடைடு இப்ப இந்த ரியாக்ஷனுக்கான மெக்கானிசத்தை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்கும்னா இந்த டர்ஷியரி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தர் புரோட்டனேட் ஆகும் புரோட்டனேஷன் ஹெச் பிளஸ் வந்து ஆட் ஆகும் இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பிளஸ் ஹெச் ஐ இது புரோட்டனேட் ஆகும்னா இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகும் இது போய் இதை அட்டாக் பண்ணும் அப்ப இந்த பாண்டு இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த பாண்டு இங்க ஷிஃப்ட் ஆனாதான் இதுக்கு பிளஸ் சார்ஜ் வரும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்னால இதை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க அப்படியே இந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க அது கூட ஹெச் சேர்த்து போட்டுருங்க பாருங்க இந்த ஓ கூட இந்த ஹெச் வந்து கனெக்ட் ஆயிடும் இப்போ இந்த பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் யாரோட எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இப்ப ஹைட்ரஜனும் அதை ஷேர் பண்ணிச்சு அதனால ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறையும் அப்ப ஆக்சிஜனுக்கு பிளஸ் சார்ஜ் வரும் எப்பவுமே ஒரு ஸ்பீஷிஸ்ல ஆக்சிஜன் மேல பிளஸ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த அயோனை ஆக்சோனியம் அயோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சோனியம் அயோன் அப்போ இந்த ஐ என்ன ஆயிருக்கும் இந்த பாண்ட்ல இருக்க எலக்ட்ரான் இங்க வந்துருச்சு இல்ல அப்ப ஐ மைனஸா போயிடும் சோ நீங்க இந்த ஆரோக்கு கீழேயே மைனஸ் ஐ மைனஸ் எழுதலாம் ஆர் இங்க கூட பிளஸ் ஐ மைனஸ் எழுதலாம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஐ மைனஸ் இங்க வெளியில வருது அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளீவேஜ் ஆஃப் சி ஓ பாண்ட் அப்ப இந்த ஆக்சோனியம் அயோனோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இங்க எழுதுங்க சோ இந்த கார்பனுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில இருக்க இந்த பாண்ட் வந்து கிளீவேஜ் ஆகும் இந்த கார்பனுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில இருக்க பாண்டும் கிளீவேஜ் ஆகலாம் பட் இந்த பாண்ட் கிளீவேஜ் ஆனாதான் இந்த டர்ஷியரி பியூட்டைல் கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா டர்ஷியரி பியூட்டைல் கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த பாண்ட் கிளீவேஜ் தான் மோர் ஃபேவரபிள் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த ஸ்டெபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது பிரைமரி இப்போ இது வந்து மெத்தில் கேட்டையான் இப்போ இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து கேட்டையான் ஆயிடும் இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து கேட்டையான் ஆயிடும் அப்போ ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகிற ரெண்டு கேட்டையானோட ஸ்டெபிலிட்டியை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறப்ப 
இந்த இந்த டர்ஷியரி கேட்டையானோட ஸ்டெபிலிட்டி மோர் அதனால எப்பவுமே ஸ்டெபிலிட்டி மோரா இருக்கிற அதுதான் ஃபேவர் ஆகும் அதுதான் நடக்கும் ஸோ இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும் சரியா அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ அப்போ இந்த பாண்டு போயிடுச்சுன்னா கார்பனோட எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து இந்த பக்கம் போயிடுது ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் இந்த ஓ கிட்ட இருக்க இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இந்த சார்ஜ் நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் அப்போது சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் அல்கோஹால் ஃபார்ம் ஆகிடும் விச் இஸ் மெத்தனால் இது வந்து மெத்தனால் இது வந்து டர்ஷியரி பியூட்டைல் கேட்டையான் ஓகேவா ஏன் இது ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகாமல் இந்த பாண்டு ஏன் பிரேக் ஆகுது இங்கே டர்ஷியரி பியூட்டைல் கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அதனால இது தான் ஃபேவர்டு இப்போ இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிவர்சிபிள் ரிவர்சிபிள்னா என்னது இது திரும்ப ஐ மைனஸ் கூட சேர்ந்து ஐ எம் சாரி இது வந்து திரும்ப இதுலேருந்து ஹெச் போயிட்டு திரும்ப இந்த ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த ஈத்தர் வந்து ஹெச்ஐ கூட ப்ரோட்டீனேட் ஆகி ஆக்சோனியம் ஐயான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது இன்டர் கன்வெர்டிபிள் அதனால டபுள் ஹெட் ஆரோ போடலாம் ஸ்டெப் த்ரீயில் பார்த்தோம்னா இந்த டர்ஷரி பியூட்டைல் கேட்டையான இந்த ஐ மைனஸ் வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பண்ணும் அப்போ இந்த கேட்டையான நான் அப்படியே எழுதிடுறேன் சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் இதை வந்து ஐ மைனஸ் அட்டாக் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அப்போ பாருங்கள் சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இந்த ஐ வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகே அப்போ இந்த ரியாக்ஷனோட ஓவரால் ரியாக்ஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் டி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தர் ரைட்டா ப்ளஸ் ஹெச்ஐ கிவ்ஸ் மெத்தனால் ஃபார்ம் ஆஃப் தி சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் ப்ளஸ் டர்ஷியரி பியூட்டைல் அயோடைட் ஃபார்ம் ஆகுது தட்ஸ் ஆல் ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இதுதான் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ